prestar y quién más se puede prestar para este tipo de cosas exóticas importantes. Parece una boludez, no es en lo absoluto. Arroba soy Carlos Ibarra que hace su debut. Eh, mucho obedetismo, te tengo que decir, Carlitos, ¿me entendés? Porque estoy que bueno, que no puede parar, que la agenda, qué sé yo. Estamos muy complicados. Este, si querés, a través de las redes de, de Carlito estamos en vivo también haciendo un eh, Facebook Live o Instagram Live. Facebook. Facebook Live. Sí. ¿Qué más, no? ¿Qué más vas a tomar? ¿Una cosita? Un cafecito. Un cafecito. Le pido a la producción un cafecito, lo tenemos que mimar. El escándalo que va a hacer Cerrón y ahora que ya va a querer un jugo de frutos <risa> rojos. Pero bueno, por favor, si me acercan un cafecito para Soy Carlos Ibarro. ¿Cómo andas, Carlitos? Muy bien. ¿Todo en orden? Sí, tremendo, sí. Bueno, perfecto. Estamos sí. acá chochos para poder saber. La verdad que es una situación que generó... Re... Ah, pará, le hicieron a propósito, pero mirá. Muchas gracias. Eh, eh, Carlitos, muchas ¿Algo gracias. Más? ¿Solo cafecito? ¿Algo más? No, no. No, 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 así estamos ¿Está perfectos. Bien? Sí, 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 sí bueno, estamos perfecto. perfectos. Che, ¿qué servicio? Eh. Escuchame una cosa. ¿Esto es siempre o solamente están entongados con él? Acá hay una situación que es bastante exótica. No, no, comenzamos con él y vamos a continuar. Ah, o sea que sí, esto, sí, esto es para reci todos los Recién invitados. comienza y puede ir creciendo. Ah, la pucha. Bien ahí, bien ahí. Esto, bien ahí. esto bien ahí. Carlitos. Sí, fui yo. Eh, está muy bien. Hace ah. la inauguración del cafecito matinal, sería. Bien. bien, el cafecito matinal. Te hago una pregunta. Si nuestras televidentes quieren buscarte, ¿cómo te encuentran en redes? Eh, como Anzumami. <risa> bueno, muchas gracias, muy amable. ¿Viste? No, escuchame una cosa. No es joda, la producción de este programa es una cosa, ¿me entendés? Que está creciendo. Total. ¿Cómo pagamos esto, Gaby, nosotros después? <risa> ah, ¿yo? ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver con la producción de este programa Bueno, eh, eh, nos desayunamos con esta noticia Salió en portales de Europa Pero aparte de esto, vos sabés que lo hemos hablado en un par de lugares Yo quiero decir que era un escéptico Que decían, ustedes están más locos, son grandes Están gagá y dicen cosas que no pueden ser Descubren que un robot de cocina Estos son como los que te hace el pan Acá se hizo, ¿cómo se llama la que te hace el pan acá en Argentina? Eh, eh, no, desconozco Había una Philip que sé que hace esa. Eh, ¿Cómo se no llama la que hace? El, la, no, multifunción, no, el multifunción son las impresoras, Gaby. Eh, bueno, hay una electrodoméstica. A ver si me ayuda alguien en, 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 en WhatsApp. ¿Cómo se llaman? Hay unos electrodomésticos, Masterchef es un programa de, de ah, cocina, ¿no? Bien, puede ser, ¿eh? No, Masterchef sí. es un programa de no, cocina. No, no, pero puede ¿Cómo se que... llama el que hace pan? Eh... Creo que se llama así, Masterchef. ¿Cómo? No, panadero no. Ay, loco, como me dejan de garpe siempre, los odio. <risa> bueno, hay un electrodoméstico que hace pan. Ya sé que vos, escúchame, eh, 2254-419486. Me lo estás gritando a la tele, pero no sé, no lo escucho. Le tengo que cambiar la pila del audífono. <risa> bueno, este, a, esta máquina que estamos viendo, que fue, fue hecha en China, pero desarrollada en Alemania, este, la tuvieron que reparar, la abrieron y vieron que tenía un micrófono incorporado, pero no tiene ningún, no, así de, eh, haceme pan, ¿me entendés? Sí. O no sé, ¿por qué mi vida es un fracaso? Como para que vos hagas catarsis. Sí. No hay eso. Y descubrieron esta situación que estaba así. El otro día sí. hablábamos acá y me decían, ¿sabés que estaba hablando con un amigo sobre un electrodoméstico, comprar un coche o cambiar una moto? Y me empezaron a aparecer en mi Facebook publicidades de lo que sí. había estado charlando. Pero no whatsappeando, hablando. Sí. ¿Nos espían, Carlitos? Yo creo que sí. Yo, Ay, creo, pará. yo, yo, yo creo que sí, que nos, que nos están espiando. En realidad, no sé si es exactamente el concepto de espiar, porque ¿qué es espiar? Es tener cierto ánimo de saber lo que otro está haciendo para después darle un uso determinado. Vamos a suponer que más o menos sería, vendría por ahí la definición. Y sí, venderte Pero, cosas. ¿Cómo se llama por ese, ejemplo, la, 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 el, el bot que tienen los teléfonos caros, los chetos estos que tienen, eh, ¿cómo se llama? Eh, Apple, eh, Silly. No, no, el de Apple, mira, me lo anoté acá. Se llama HomePod. HomePod. Ay, que to... Ay, hasta para eso. Sí, sí, HomePod. Sí. Bueno, pero ahí, ahí está el, te el tema. Yo creo que sí nos están escuchando, mm. pero me parece que no hay un ánimo de que nos produzca algún tipo de daños o que eh, quieran meterse en nuestra intimidad y ese tipo de cosas. Me parece que lo que se está haciendo es, a lo sumo, querer vendernos algo, ¿viste? Por cuestiones publicitarias. Pero esto, si lo querés meter un poquito dentro de un contexto... Eh, más eh, didáctico, podríamos decir que desde que la digitalización empezó a funcionar, pues empezamos a transmitirnos las imágenes primeros y ahora el audio. Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés la posibilidad de que me, vos podés grabar un audio, cual si fuera una canción, y mandárselo al prójimo a través de una aplicación con la digitalización. Esto es fantástico. Pero el prójimo, ¿quién es? Es otra persona. Que si no lo escucha, se lo acerca. Que si no te entiende y que si es muy largo, te tiene paciencia, etc. Pero ahora empieza a subir un poquito el nivel. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Que el prójimo sea una máquina. Ah, y pero que, vos decís que esto y está... Que, eh... y, que esto, y que esto 
eh, genera todo un desafío para las empresas, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque vos tenés que hacer que una máquina escuche tu, tu, tu audio, que lo interprete y que, que, entienda, claro. y que te entienda y que reaccione. Porque vos le, le estás diciendo, eh, sumale dos kilos de papas a la lista de compras. Entonces la, papa, la, la, la máquina tiene que hacer eso precisamente, el, el Google Home o el aparato que, que sea que nos está escuchando. Para lograr esto es que las empresas te dicen, cuando vos compras estos aparatos, mire, vamos a utilizar aleatoriamente algún audio suyo que lo podemos utilizar para mejorar nuestra plataforma. Claro. Con ese ánimo es que se están realizando las escuchas. Estos aparatos que tenemos, los teléfonos, los, los, los aparatos que están vendiendo ahora, con los cuales uno puede interactuar y demás, sí. uno los trata de parlantes, pero en realidad son micrófonos. El parlante no está aprendido a 24 o 7, el micrófono sí. Porque vos decís, o sea, ahora Google, tipo okay. nos, están, eh, eh, nos están tipo escuchando. Claro. Ok. Sí. sí Entonces, sí. pará, yo conté una anécdota que cuando me pasó, re, recién empezaba a laburar eh, en, en, en este oficio y me junto, hacíamos política en un canal de bailes. Y, y, y me junto con un. Para hablar una, una tontera, una cosa, ¿viste? Y, y agarran los teléfonos que eran bastante un poco más grandecitos que este sí. y le sacan la batería. Y yo dije, estos tipos están flasheando sí. cualquiera. No, total, total, sí, sí, eso viene, de... bueno, también las, las cámaras, viste, la, la, sí, las webcams sí. de, de los aparatos, también. Yo te digo, que... eh, me meto en tu plano, si no, perdón, para, les quiero mostrar lo que hago yo con la cámara, me, eh, lo, perdón, lo de la gente, la gerencia técnica me dice que no se hace, eh, le pongo un pedacito de, sí. <risa> un pedacito de, 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 de cinta <risa> Pero mira, sí. a Mark Zuckerberg, el CEO de, de Facebook, le hizo una nota y mostraban su computadora personal y tenía con una cinta tapada su, su web. <risa> <risa> Para, ¿cómo se llamaba este? Po va, pobre no, está bien, te tenía que ir en cana. El Camus, Camus Hacker, el, el que hackeaba las famosas argentinas que desactivaba la camarita y las grababa en bolainas cambiándose y, ser, y claro, eso. Claro, sí, 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 sí. Bueno, es que se puede llegar a, a la webcam de, la, de las computadoras con facilidad. Entonces, todo lo que están haciendo, esas primeras, esos primeros pasos en el, el, el tema de hackers. Eh, Ay, con... pará, me encanta. Hay un video de unas chicas amigas, ellas estaban en Luján intentando hacerse eh, un, un, una selfie y, 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 y grababan, ¿viste? Decía, no, Estela, es que yo no salgo así, este, esas cosas que pasan que son geniales. Bueno, ahora... Lo que nos resultó bastante exótico, eh, ir al disparador, tiene que ver con lo que está, por supuesto, bueno, te, te están vendiendo. Ahora, cuando hay eh, aparatos tecnológicos o electrodomésticos que naturalmente no están concebidos para eso sí. y están dotados con un micrófono, sí. ¿viste? Yo no entiendo para qué tiene un micrófono una máquina que hace pan. <risa> eh, además, esa máquina que hace pan tiene conexión inalámbrica. Decían que era, conecta? claro, porque decían que tenías la posibilidad de bajar recetas después. Ajá. Entonces, que no sí. sé, para mí es una conspiración, Carlos, te lo tengo que decir. Sí, y bueno, es algo raro, la verdad que es algo raro. Yo no vi, no vi la nota como para poder <risa> adentrarme en ese aparato y poderte dar algún tipo de precisión, pero... Es raro que una máquina que hace pan tenga un micrófono, ¿no? Vos decís, vos decís que estaban los técnicos, están, me, me, es un robot de cocina LI. Ah, bueno, L. es un robot de cocina. Ya el concepto de robot ya cambia todo el espectro porque nos permite tener algún tipo de interacción. Y si resiste, si por ejemplo el aparato recibe una información del tipo, este, hacete un pancito para las 10 que tengo visitas pues tiene que, va a necesitar de un micrófono y de un parlante y de una inteligencia. Bueno, eh, estamos perdidos, estamos, fuimos cooptados por la tecnología ya. Sí, sí, total. Sí. Sí. Solo, y, esto, y esto recién empieza. O ¿eh? sea, solo se van a salvar, solo se van a salvar los que sigan las recomendaciones de soycarlosibarra.com. Exactamente. Ahí está. Solo ellos olvidate, se van a salvar. Olvidate, olvidate. Hay Solo que meterse ellos se van a... en ese sitio sí o sí. <ríe> sí, 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 sí. Donde lo vas a ver a Carlitos, que está Carlitos que lo puedes ir vistiendo o desvistiendo también, ¿viste? Hay para todos los gustos. Ay, se puede hacer esas cosas. Hacer, ¿viste? La digitalización es así. Hay que hacer. Cosa ¿viste? que pasa. Imagínate, imagínate. Bueno, Carlitos, escuchame una cosa. Eh, yo no quiero proceder al aire. ¿Cómo es más cómodo este espacio para que empieces a frecuentarlo? Estoy muy cómodo, estoy muy cómodo, muy bien atendido. Aparte, tenemos... he inaugurado el cafecito, ah, claro, ya claro, saben de mis tomar, gustos. ¿Me entendés? Sí, este, sí. Yo no quiero caer en una, en, en una puja de invitados con la gente del noticiero a quienes adoro y del cual, formato del cual tengo un recuerdo hermoso. Sí, sí, sí. Pensalo. ¿Cómo no? Será un gusto, por supuesto. Pensalo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pensalo. Es Eso sí yo no comparto. Si venís acá al noticiero, no. El vedetismo era para mí. Sí, sí, bueno, un poquito, un poquito, nosotros nos vamos juntando. Carlitos, muchas gracias por, por venir, muchas gracias. gracias por venir y vos cuidado.
cuidado que tu licuadora te puede estar escuchando. Una pausa. 